さあそれではポケモンスタジアム2の久しぶりの録画やっていくんですがこのステージはね二度とやりたくなかったの二度とやりたくないって言ってて無事二度やることになったのもはや笑うしかねえぜというわけで、えー、ポケモンの選出から入っていくんですが空手野郎がいるのでユンゲラーとかは連れて行った方がいいかとでねサイキッカーが問題でしてそう2試合目のサイキッカー夏目よりやばいですあいつシャレにならないのでえーあれに勝てるようなメンツを連れていかねばなりません。ナッシーの独特宿り着コンボとか、エスパーですしね。それなりにやれるでしょう。で、スターミーの特殊から放たれるって思ったけど、この頃のスターミー特殊あんま高くねえな。128しかねえよ。ジュゴンの方が強くね本当だ、ジュゴンとどっこいどっこいの火力ですって。くっそよくないねえ、カメックスさん。あ、カメックスさんもっと低いわ。てか、ジュゴンさんマジパネっす。まあ、あれだね。カツラさんなんで、えー、水は多めに刺しときましょう。で、空手野郎もいるから、空手野郎に勝つポケモンといえば、まあ、できればとっとと飛行技をぶっ放してほしいけど、この頃の飛行タイプ最高級の技って、そうか。翼で撃つでもないから空を飛ぶが最高クラスか。でやると結構めんどくちゃいので、では、五郎にあたり連れてくか、結構活躍しましたよ。で、えー、残りペルシアン。これで行きましょう。今回はいつになく手持ちがガチだね。というのも、2周目なんでね、私的には。結構行き急いだメンバーにしているのは、39分ぐらい録画かかったんですよ。大変だろそう、大変だったんですよ。なので、今回は全力で行かせてもらう。目標時間20分。では、試合参りましょう。そういえば、あの、前回の夏目の動画の投稿が、そのタイミングから止まったんで、なんかあの、一部の人では私が夏目に勝てなかった男になってたみたいで。ちげえよ<笑>夏目までは倒してたんですよ。うん、でもタイミング的にな、そう言われても致し方なしだな。うぃー。さあさあさあさあ結構入りましたねそう空手王の基本戦術は気合を貯めてからアーダコーダするなので速いやつで2回殴れば圧勝できますともちなみにここね1回負けてやり直しになりました2戦目のサイキッカーに負けたんですよまあそれにふさわしい手持ちだから楽しみにしておいてくださいその分空手王はヘナチョコですさあ次のポケモンいらっしゃいというのも気合だめを絶対にしてくれる分2回殴れて結構猶予があるんですよパンツがニトロみたいな色してるぜイカスーですがイケイケ光線二度キングも特殊低いわけじゃねえだろオッケーいいダメージうい OK。これ無傷で勝てるかもね。最後のポケモン次第でしょうかドゥルルルルルルルルルルルルルルルポッカーン。かいかいあばよ。さあ、最後のポケモンちゃんいらっしゃい。ゴーさっきより弱いぞ下手したら一発じゃない後の世代の怪力とかは特防は意外と高かったりするんですけどこの頃はどうだろううわあまあそういうタイプのポケモンだよなというわけでユンゲラー三立てかっこパーフェクトゲームノーヒットノーラン的なありがとうでは次行きましょう問題のサイキッカーだ10分は覚悟した方がいいっすよさあ対戦よろしくお願いしますなんじゃこりゃ<笑>ひでだろひでだろもう笑うしかねえんだよ
。というわけで、こちらもエスパーにはエスパーをぶつけるんだよ。長生きしてしな。なししなしし。よきっく。数少ない水格闘ですが、こいつら多分催眠術とかの類を覚えとるんですよ。非常に面倒くさい。であれば、とりあえず毒毒入れていきましょうか。なんてこったい。一刻も早く毒毒入れないとね。では行きます。こういう奴らなのよ。えい。OK。これで毒毒のダメージを抑えるために絶対いつか交代してくるはずなので。おお、最高ウェーブ固定技。No。まあまあ痛いぜ。さあ、毒のダメージ。宿り木っぽいっぽい。えい。よーし、よく当たる。ここでわざわざ最高ウェーブを打つメリットもないので、削れるけどね、交代読みで毒打っておきます。コンピューター相手に交代読みだぜ。ルーキック、冷凍ビーム覚えてそうなやつだな。とりあえず毒だけ巻いてよしこいつは苦手な相手ですねではスターミーちゃんにちょっと変えましょう撤収まだまだナッシーには活躍してほしいんでねふうレビーおよよよよよよよよよよいまいちさあ毒が入りましたがこれに反応して交代してくる可能性が高いんだがさあってまあとりあえずしばらく攻めてみますかやっぱり変えてきたかこれ一旦変えたら普通の毒になるんでねヤドキックさあそいつをどうやって仕留めるかふわいほんとまずまずだよねでは毒毒を入れて差し上げようこれでお相手の体力をじわじわと削れるこれ意外と大きいんすよ打点ないからね困ったことに痛えけどまだまだいけますよとりあえずバブコーでいいかなバブコーでおそのままだラッキーオリアーまあ物理攻撃もたかが知れてるし仕方ないねこの時点で半分削ってるって割と偉いとうおーこれはまずいでは交代しますユンゲラ出番だユンギラーには自己再生がありますからルージュラ以外には安定して先制して回復できるでしょうウィス向こうもか体力的にはこちらがやや有利かおニョキックじゃんお前に対しては我が最高最,最下構成さぞ効くだろうよ影分身する前に仕留めな行くぜおよよよよよよよよよよ。素晴らしい。まずかったぜ。よし、一体、仕留めだ。残り二体、すでに毒が入っています。あとはじわじわとひねりつぶすだけですね。ルーキック。地球投げ。50の固定ダメージが非常に頼れる。こっちの方が早い。いいね。うれ。ルージュラの体力なら十分な火力よ。向こうもかよ。こっちの方が痛くねふう、やるじゃない。ですが、もうご利用しできます。時間も迫っているからね。かといってカットするほど、停滞してるわけでもない。試合は動いていますからね。さあ、地球投げ。ドーン
。よしよしよし。では、最後の一撃を、しっかり入れて、ナッシーにつなぎましょう。ナッシーで宿り木まで入れたら絶対に勝てる。よし。さらばじゃあバナナの皮こうしてみると対策をしておくと結構楽に立ち回れますねというかお相手の一体がニョロボンだったのが非常に運が良かったそれだけのような気がしないでもないですがではポイポイ投げちゃいましょうねほいよし頭痛器お疲れよく頑張ったぞありがとうございますでは最後の仕上げだこんにちはいくぜ自爆だ命を燃やせほいやーやったぜやっぱこのテンポが命素晴らしいねギリギリ20分に収まりそうかなナッシーすまねえなしかしナッシーは砕けることが仕事だからなうーまあ夏目より強いと言ったのも説得力のある手持ちであったと思います残りはオタクとハゲの二刀流ですね。地獄みたいな光景だな。<笑>いや、お互いに背中預けてるからね。で、これね、自爆パーなんですよ。うん、自爆パーティーなんで、えー、ナッシー、ゴローニャ、あと一人はジュゴンかな。これでいきましょう。さあ、対戦よろしくお願いします。ナッシー。死んなーこれは、これはちょっと怖いですが、毒毒から入りましょうか。自爆してくる可能性はあります。ですが、ゴローニャは草タイプにめっぽう弱いので、普通に草技を打たれたりしたら困るので、やっぱしてきたか。交代すべきであったような気はしますが、ここはグッとこらえます。耐えてくれ。よし。OK。十分すぎる。とりあえずこれで一体、あのー、無条件で落とせたのは大きい。今度はパルシェンかよ。どんどんしんどいの来るな。ジュゴン。氷タイプにはジュゴン、強く出れます。爆発だったらやべえがね。爆発だった多分何も考えてねえなこれ鋭い当たりよし微妙に倒しきれないなまあこれを受け止める用のゴローニャでもあったんですけど意外と受けれるもんですねベトベトンベベトトンではゴローニャに勝てないぜでは、まあ、バブル光線の一発でも打って退場しましょうか。行くぜうれ結構入りますね。ヘッドル攻撃。バサッと。負けたぜ。しかし、あんたを倒すためのゴローニャさ。では行きます。絶望したまえ。こういう、勝てるタイプに対しては、めっぽう強いのが、地面、岩タイプよ。ノースでかかる攻撃ふん。効かんな。では。さらばじゃあ。さあ、どうするのしかかりでは届かんぜ。すごいね。ベトベト感がうまくアクションで演出されているぞ。ドッキャーよし。やったぜ
いいね、ゴローニャ大活躍。残るは、なぞなぞイケメンハゲのみ。やったね。さあ、しかし、ここで負けたら全てが王じゃん。気合い入れていきましょう。格闘も欲しかったところかなうん。まあ、いいでしょう。スターミー、ジュゴン、ゴローニャかなこれでいきましょう。ペルシアンは単純に素早いアタッカーとして連れてきましたが、このメンツを見ると出番はちょっとな。もう終わったでしょう。なんとなく雷の牙を覚えていそうな顔をしているぜ。しかしこの世代に牙はないぜ。あっても特集。というか体力たっけえな。さすが伝説ポケモン。あばよーよしそういえば新速っていう技も昔はウィンディの千倍特許だったよな確か懐かしいねその後新速ミニルとか出たんだっけこんにちはーすでは一発毒々入れさせてもらおうかうれよーしこれでガルーラが何かしらの行動何初代ノーマル特有の謎の技範囲ってやつよしかし特殊が足りんでガルーラに毒が入りましたおそらくこれがスイッチとなってお相手はポケモンを交換するはずそこにバブルコースを叩き込むんだぜと思ったら交代してないぜマジかよーよしジュマモルトゥーやるやんしかし確定4発ではさすがに足りない足りなすぎるではでは素早さダウンしかし毒でもう終わる関係ないぜよしにしてもこんなやべえポケモンと初代は2つ目のジムでぶつけてきたわけかしかもバブル光線使ってくるわけで<笑>めっちゃ強かったんやな君おリザードまあ毒々を打つ必要はないでしょうバブル光線ぶっ放させてもらうぜあばよヘダスラ一撃耐えてるな。火炎放射。リザードの代名詞。スターミー、もう十分すぎるほどよく頑張ってくれました。さて、ではでは、ジュゴンちゃん、出番ですよ。この頃のね、氷技ってリザードには抜群で入ったっけその辺いろいろあるんですよね違いが確か海流に10万ボルト打っても今一つにされた気がしますこの頃でルージュラに火炎放射打って抜群取れなかった気がするこの技がそもそもあんまり強くなかった記憶ですなよしオッケーというわけで無事桂戦終了となりますありがとうございましたこうしてみるとやっぱサイキッカーが一番強かったですねうんとんでもねトレーナーをねあれだよ弟子にしたもんだよわーいというわけで次回は榊さんですよろしくお願いしますありがとうございました